जय हिंद साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube पर इस वीडियो में हम बात करेंगे ए ए आई नॉन एग्जीक्यूटिव सीनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म के बारे में दोस्तों यह भर्ती तिरपन पदों पर भर्ती आई हुई है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस भर्ती के बारे में इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आपको जानकारी हो सके कि किस दिन कौन सी भर्ती जारी हुई है हम अपने इस पोर्टल पर जैसे ही कोई भर्ती आती है उसका वीडियो बनाकर तुरंत अपलोड कर देते हैं आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इस वेबसाइट के माध्यम से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं भर्ती आपको मेरे रोजगार तक वेबसाइट पर मिल जाएगी और इसका जो भर्ती का प्रोसेस है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है जानकारी है फॉर्म भरना कैसे है इन सब की जानकारी यूट्यूब पर आप दे, देख कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब पर भी आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर वहां से आप वीडियो से देखकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है इस भर्ती में क्या क्या जानकारी दी गई है तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इसी भर्ती से रिलेटेड तो वीडियो को लास्ट तक देखिए आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं तो देखिए नेम ऑफ पोस्ट की यहाँ अगर बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए ए आई ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव सीनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट दो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म तो यहाँ पर देखिए बात करें अगर पोस्ट नेम की तो यहाँ पर देखिए पोस्ट नेम दिया हुआ है तिरपन पदों पर यहाँ पर भर्ती दी गई है और यह 21 दिसंबर को अपडेट हुई थी यानी 21 दिसंबर को यह भर्ती आज जारी हुई थी भर्ती आई हुई थी और यहाँ बात करें अगर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की तो यहाँ पर जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन होती है जिन इनकी छोटी सी जानकारी होती है यहाँ पर मेंशन कर दी जाती है इस भर्ती से रिलेटेड तो इस भर इस पर छोटी जो इन्फॉर्मेशन इस पर यही बताया गया पहले यहाँ पर दिया गया है ए ए आई का फुल फॉर्म यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए ए आई का यही फुल फॉर्म होता है अब बात करें आगे की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दिया गया हैज इशूड नोटिफिकेशन सीनियर असिस्टेंट नॉन एग्जीक्यूटिव नॉर्थन रीजन रिक्वायरमेंट 2022 हजार यहाँ पर बताया है कि इस भर्ती से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट है इच्छुक कैंडिडेट है जो भी आ, जो उम्मीदवार है इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसकी यहाँ पर डेट मेंशन की गई है कि इक्कीस दिसंबर से लेकर बीस जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पर तिथि बताई जाती है कितने तिथि से कितने दिन तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती से रिलेटेड जो जानकारी रहती है यहाँ पर दी जाती है जैसे इस भर्ती में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी जैसे इसका इस भर्ती पर एलिजिबिलिटी दी गई है ट्रेड डिटेल्स दी गई है एज लिमिट के बारे में बताया गया है रिफ्रेंडरी के बारे में बताया रिफ्रेंडरी वाइज रिक्वायरमेंट एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन मतलब और भी कुछ जानकारियां हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे तो अब बात करते हैं ये बात हो गई शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें किसकी तरफ से भर्ती जारी हुई तो ये भर्ती जारी हुई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भर्ती जारी हुई है इस पर कई सारे पद हैं उन पदों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे सारी बात करेंगे उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि उस उन पद में कितने पोस्ट कितने पद दिए गए हैं और कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उसकी क्वालिफिकेशन क्या दी गई है तो ये सारा कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो पर बने रहें इसकी बिल्कुल भी ना करें वरना आपको इससे जुड़ी जानकारियां आधी अधूरी ही पता चल पाएंगी और आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी फिर आपको कमेंट सेक्शन पर आपको यहाँ पर पूछना पड़ेगा कि सर हमें ये नहीं समझ में आया वो नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिए तो ये यहाँ पर देखिए अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भर्ती आई हुई है ये उसका शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन बात करें अगर इसकी सैलरी की तो जैसे यहाँ कोई भी भर्ती आती है तो स्टूडेंट के अंदर ये इच्छा होती है कि उसकी सैलरी कितनी दी जाएगी इस भर्ती के अंदर कितनी सैलरी दी जाएगी तो यहाँ पर देखिए सैलरी मेंशन की गई छत्तीस हजार मिनिमम यहाँ पर दिया गया छत्तीस हजार से स्टार्टिंग है तो बात करते हैं अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की तो यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई है अप्लीकेशन बींग यानी शुरुआती जो तिथि होती है इक्कीस तारीख से आप इसका आवेदन करा सकते हैं और इसकी लास्ट डेट अगर बात करें फॉर्म की लास्ट अंतिम प्रक्रिया कब तक आप इसको कर सकते हैं तो यहाँ पर 20 एक 2023 दी गई है यानी 20 जनवरी तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं 
फीस भी आप बीस जनवरी तक ही पेड कर सकते हैं एडमिट <coughs> कार्ड अभी यहाँ पर एज पर सेड्यूल दिखा रहा है एग्जाम डेट भी और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी फोर एग्जाम दिखा रहा है और एग्जाम डेट की बात करें एज पर सेड्यूल यहाँ पर अभी लिखा हुआ है अगर अप्लीकेशन फीस की यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इस भर्ती में जर्नल ओबीसी वालों को जो फीस देनी होगी जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की एक हजार रुपए दिया गया है एस सी की शून्य जो फीमेल कैटेगरी की है जो आल कैटेगरी फीमेल है उनकी शून्य रुपए यानी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जो यहाँ पर मेल मेल की जो फीस लगनी हुई है जनरल ओबीसी डब्ल्यू एस की एक हजार रुपए बाकी एस सी जो कैटेगरी के लोग हैं उन्हें शून्य रुपए यहाँ पे एड करना पड़ेगा मतलब कुछ भी यहाँ पर फीस नहीं लगेगी तो ये बात हो गई फीस की अब बात करें अगर एज लिमिट की यहाँ पर तो इस भर्ती से रिलेटेड क्या एज लिमिट पूछी गई है तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट मिनिमम एज जो मांगी गई है ना के बराबर मांगी गई क्वालिफिकेशन के अनुसार आपकी एज जितनी भी हो उससे आप फॉर्म भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम एज क्लियर कर दिया गया है कि 30 साल से ऊपर का कोई कैंडिडेट इसे अप्लाई नहीं कर सकता है ये बात हो गई इसकी अपने एज लिमिट की और अप्लीकेशन फीस की बात कर ली गई इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ली गई अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी की कितने पदों पर भर्ती आई है तो ये तीन पर तिरपन पदों पर भर्ती आई हुई है जो कि हमने जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है वहां पर हम आपको वीडियो को शुरू में ही बता देते हैं कि तिरपन पदों पर भर्ती आई हुई है तो यहाँ पर अब बात करें तीन कालम दिए हुए हैं पोस्ट नेम दिया गया है टोटल पोस्ट दी गई है एलिजिबिलिटी दी गई है तो यहाँ बात करें अगर पोस्ट नेम की तो पोस्ट नेम में जो पहला पद है सीनियर जो पहली भर्ती है सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की यहाँ पर टोटल पोस्ट दिए गए हैं पांच अगर इसकी क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ मास्टर इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल और अदर में बात की जाए तो मास्टर इन इंग्लिश विद हिंदी एज सब्जेक्ट मास्टर डिग्री यहाँ पर लगे हिंदी इंग्लिश पर सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ डिग्री मांगी गई है कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट इन डिग्री और मोर डिटेल्स मोर एलिजिबिलिटी काइंडली मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन यहाँ पर कुछ और भी एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी जो आपको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा और यहाँ पर ये यह इसकी क्वालिफिकेशन बताई गई है और लास्ट में यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेप में दिया गया है टू ईयर्स एक्सपीरियंस यानी दो तो साल का एक्सपीरियंस लेटर भी यहाँ पर लिया जाएगा तो ये ये हो गई इसकी क्वालिफिकेशन किस भर्ती के बारे में ये क्वालिफिकेशन थी ये क्वालिफिकेशन थी सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की जो कि पांच पद अवेलेबल है यहाँ पर अब बात करें दूसरी अगर भर्ती के बारे में तो यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस की दी गई है सोलह पद अवेलेबल है अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पर तो बैचलर डिग्री मांगे हुए हैं बी मांगे हुए विद कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स मांगे हुए छह मंथ का छह मंथ एंड टू दो इयर्स का एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पर मांगे हुए हैं मतलब ट्रेनिंग कोर्स भी मांगे हैं तीन से छह मंथ का और दो साल का एक्सपीरियंस लेटर भी मांगे हुए हैं मोर डिटेल्स ऑफ द नोटिफिकेशन कुछ इसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको देनी होगी अब बात करें अगर इसकी लास्ट वाले पद की तो थर्ड नंबर पर तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर पद अवेलेबल है यहाँ पर बत्तीस पोस्ट है और इसकी अगर क्वालिफिकेशन की यहाँ बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग विद टू इयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन रेडियो एंड इंजीनियरिंग विद टू इयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है और मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन मतलब यहाँ इसकी जो डिटेल्स है इसको अच्छे से केयरफुली ध्यान से पढ़े अब अगर बात करें इसकी फॉर्म को भरने की प्रक्रिया की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कालम होता है कि फॉर्म को कैसे भरें तो ये सारी बात कर ली हमने वैकेंसी डिटेल्स की एज लिमिट की बात कर ली अपलिकेशन फीस की बात कर ली इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लिया सैलरी की बात हो गई और किसके थ्रू कितनी भर्ती निकली हुई है कहाँ से भर्ती आई हुई है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से तीन भर, तीन पद जारी हुए हैं तीन भर्ती जारी हुई है तो ये सारा कुछ हमने बात कर ली इस वीडियो में अब लास्ट जो अंतिम प्रोसेस होता है फॉर्म को भरे कैसे या देखिए फॉर्म को भरने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलम है इस पर सारा बताया जाता है कि फॉर्म को भरना कैसे है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस फॉर्म से रिलेटेड तो यहाँ पर देखिए हाउ टू फिल फॉर्म दिया हुआ है पहले में जो पहला कॉलम है यहाँ पर दिया गया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं वह इक्कीस दिसंबर से लगाकर बीस जनवरी तक इसका आवेदन कर सकते हैं 
और कैंडिडेट इसको आवेदन करने से पहले इसकी जानकारी अच्छे से पढ़ लें जो भी इसमें जिस जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो इस पर जो दस्तावेज लगने हैं उन सारे को कलेक्ट कर लें सब कुछ जो भी कलेक्ट करना है उसको कलेक्ट कर लें अच्छे से कलेक्ट करने के बाद अच्छे से इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये सारा कुछ पढ़ लें जानकारी इसके बारे में अच्छे से प्राप्त कर लें इसके बाद ही फॉर्म को आवेदन करना स्टार्ट करें तो ये वही दो कालम की बात यहाँ पर जो तीसरा कालम दिया हुआ है तो इस पर बताया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे एलिजिबिलिटी लगेगी आईडी प्रूफ लगेगी एड्रेस डिटेल्स लगेगा बेसिक डिटेल्स लगेगी और फोटो साइन आईडी डी प्रूफ इटीसी इत्यादि ये सारी चीज आप कलेक्ट करने के बाद ही आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं जैसे ही फॉर्म को आप भरेंगे उसकी सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे फोटो साइन वगैरह लगा देंगे उसकी जो एड्रेस डिटेल्स बेसिक डिटेल्स आप फिल कर देंगे लिस्बिलिटी भर देंगे आईडी प्रूफ लगा देंगे उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करने से पहले यहाँ पर दिया गया बिफोर सबमिटेड अप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड आल कॉलम केयरफुली यहाँ पर बताया यह है कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले उसका एक बार प्रिव्यू जाँच लें यानी कि सारे कालम अच्छी तरीके से जाँच लें किसी प्रकार के फॉर्म में त्रुटि ना हो जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो यहाँ पर ये इन्होंने बताया कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले उसका एक बार प्रीव्यू चेक कर लें फिर इसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें लास्ट में दिया गया सबसे लास्ट वाले कॉलम पर इफ कैंडिडेट रिक्वायर टू द प्लेइंग द एप्लीकेशन फीस मस्ट बी सबमिटेड यहाँ पर दिया पर इन्होंने ये बताया है कि फीस को सबमिट करने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा फीस को सबमिट करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट फाइनल सबमिट कर दीजिए इसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आप निकलवा लीजिए या पी फॉर्म में सेव कर लीजिए तो यहाँ पर इन्होंने फॉर्म को भरने से लेकर स्कूल में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सब कुछ बता दिया गया इस कॉलम पर ये बात हो गई फॉर्म को भरने की प्रक्रिया अब बात करते हैं जो स्टूडेंट घर से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उन स्टूडेंट के साथ में अक्सर समस्या आती है मैं हर वीडियो में बताता हूं जैसे ही कोई स्टूडेंट की किसी प्रकार की दिक्कत होती है मैं कमेंट सेक्शन पर उसका रिप्लाई देता दे देता हूँ यदि अगर उसने कमेंट सेक्शन पर मुझसे पूछा हुआ तो मैं तुरंत उसको बता देता हूँ यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है अधिकतर स्टूडेंट को दिक्कत तब होती है जब फॉर्म को आप फिल करते हैं तो वहां पर फोटो साइन को लगाने में दिक्कत होती है क्योंकि वहां पर केबी के अनुसार ही फोटो साइन लगते हैं तो ऐसे में होता क्या है कि स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है कि फॉर्म पर फोटो हम कैसे अपलोड करें कितनी केबी का बनाए कैबी में कैसे बनेगा जेपीजी में कैसे बनाएगा और पीडीएफ फॉर्म में कैसे तो इस इस तरीके की समस्याओं को सामना करना पड़ता है तो इसमें भी एक ऑप्शन होता है यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स पर जो तीसरा कालम रहता है यहाँ पर एक टूल्स दिया रहता है इसके माध्यम से आप फोटो साइज रिसाइज कर सकते हैं जेपीजी या पी फॉर्म पर भी इसे बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इमेज रिसाइजर दिया गया है जेपीजी टू पी टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस रिज्यूम सीवी मेकर एंड मोर टूल्स यानी इस टूल्स के माध्यम से आप फोटो को साइज साइज डिसाइज कर सकते हैं जेपीजी में बदल सकते हैं पीडीएफ में बदल सकते हैं टाइपिंग टेस्ट भी आप यहां से दे सकते हैं प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस टूल्स के माध्यम से आप काफी कुछ यहां पर आप कर सकते हैं मतलब काफी चीज इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस भी आप यहीं से कर सकते हैं तो ये टूल्स आपके लिए काफी उपयोगी है इस टूल्स के माध्यम से आप फोटो को साइज डिसाइज कर सकते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट को इस टूल्स के माध्यम से अपने फोटो को साइज डिसाइज कर लेना है और अपने फॉर्म पर लगा देना है अब बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया की कैसे आप इसको आवेदन कर सकते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हीयर दिया है इस पर क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा एक नई वेबसाइट आ जाएगी इस, इस पर आपको यहाँ पर सारी जो जहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको अच्छे से पढ़ दें इसके बाद आप इस पर आवेदन करना स्टार्ट कर दे तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं यहीं से आप डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक या पर क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये नोटिफिकेशन पर पूरी इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाती है ये जानकारी पी फॉर्म पर रहती है जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पर खुल रही है पी तो इस पी को आप पढ़ के इस इस भर्ती के से जो भी रिलेटेड जानकारी है आप प्राप्त कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर नीचे मेंशन की जाती है इसकी आधिकारिक वेबसाइट ताकि अगर स्टूडेंट को इस इस भर्ती से रिलेटेड और भी डीपली जानकारी चाहिए तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर क्लिक करके उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके दोस्तों तो इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो की जानकारी पाने के लिए 
ज्वाइन अवर टेलीग्राम पेज को फॉलो कर लें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी तो इस वीडियो में इतना ही हमने आ, इस वीडियो में आपको सब कुछ इस भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी सब बता दिया है यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए हम कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे यदि आप किसी स्टूडेंट को फॉर्म भरने में दिक्कत होती है किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही तो फेसबुक पेज पर आप विजिट कर सकते हैं फेसबुक पेज पर हमारा और हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है तो उस पर आप कांटेक्ट करके अपना फॉर्म घर बैठे भरवा सकते हैं या भर सकते हैं इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो में एक लेटेस्ट भर्ती के साथ में हम बात करेंगे इस वीडियो में इतना ही जय हिंद जय भारत